Recovery Fund Toma, governo Guardia al Sud, lo ha dichiarato nel corso della conferenza delle regioni, poi in aula a Palazzo da Imo il Presidente ha trattato tutte le urgenze di queste settimane. Lavoratori della sanità in protesta per il contratto, manifestazioni a Campobasso davanti alla sede del Consiglio regionale e a Isernia. Gli operatori e i sindacati chiedono gli adeguamenti in fase post-Covid. Presto a Campobasso il nuovo auditorium, lo ha annunciato il sindaco Roberto Gravina insieme al presidente del conservatorio. Sarà completato nel complesso Città nella Città. L'opera potrebbe essere pronta in tre anni. Nonno del Molise festeggia 107 anni, si chiama Michele Cicora, è nato a San Giuliano di Puglia, per anni ha lavorato in una fabbrica di mattoni in Inghilterra, il suo è un compleanno da record. Oggi i gironi della Serie D, in questo momento sorteggiati i raggruppamenti, cresce l'attesa dei tifosi di Campobasso, Agnone e Vasto Girardi. Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolise. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale parliamo di Recovery Fund perché anche la regione Molise è in attesa dei progetti che saranno finanziati. I presidenti delle regioni hanno chiesto al governo un maggiore coinvolgimento. Il presidente Toma ha sottolineato la necessità di dare maggiore attenzione al mezzogiorno con particolare riguardo ai ritardi infrastrutturali. Il governatore ha illustrato la novità al Consiglio regionale. Ma sentiamo Giovanni Di Tocco. Con la pressione dei lavoratori dell'ex gamma all'esterno del Consiglio, il presidente Toma ha poi annunciato che un incontro tra le parti ci sarà martedì prossimo. Il governatore è intervenuto in aula per parlare delle questioni più stringenti degli ultimi giorni. In particolare, Toma si è soffermato sulla crisi idrica che investe i comuni del Basso Molise, ma anche della gestione delle acque del lago di Occhito. Una competenza, ha spiegato Toma, che non è né della regione né di Molise Acque. In effetti l'apertura delle paratie e dell'invaso è compito del Consorzio Idrico della Capitanata. Per questo è stato incaricato l'assessore ai lavori pubblici di verificare lo stato delle cose e quali diritti del Molise ci siano da tutelare. La situazione del Basso Molise è già chiarita con gli interventi programmati alla zona sinistra dell'acquedotto. Toma si è poi soffermato sull'attuazione del Recovery Fund, della quale si è occupata negli ultimi giorni la conferenza dei presidenti delle regioni. I governatori hanno già manifestato le loro perplessità sui tempi, il 2023 per gli impegni di spesa e il 2026 per la conclusione dei lavori fissati per realizzare le opere strategiche che sono in via di inserimento nel piano di recupero che il governo sta mettendo a punto. Le regioni hanno chiesto di conoscere quali sono le opere individuate da finanziare, rivendicando il diritto ad essere coinvolte e ascoltate su ogni progetto di interesse selezionato. Per il Molise in passato si è ipotizzato l'intervento strutturale del collegamento tra l'Adriatico e il Tirreno con il raddoppio della Bifernina e l'allaccio al casello autostradale di San Vittore. Toma ha poi ricordato come la conferenza in un apposito documento approvato abbia chiesto che il piano di recupero e resilienza sostenga opere per ridurre il gap infrastrutturale del paese con particolare attenzione per le problematiche del mezzogiorno. E veniamo agli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Ci sono molte novità nel bollettino diffuso ieri sera dall'Asrem. Ben 425 i tamponi processati ieri con 6 nuovi positivi e 3 guariti. Per quanto riguarda i nuovi casi, uno è a Campobasso, è un contatto di uno dei positivi dei giorni scorsi. Stesso discorso a Colle d'Anchise. Quattro nuovi positivi invece sono legati al cluster di Venafro. Due a Sant'Agapito, due nella stessa città di Venafro. Eh, I tre guariti Invece sono due a Campobasso legati al cluster Croazia e Venezuela. Un guarito è dimesso da malattie infettive, un paziente di Sant'Elia a Pianisi. C'è inoltre un altro paziente dimesso da Cardarelle di Montenero di Bisaccia. Dunque gli attualmente positivi salgono a 101, i guariti a 452. E parliamo adesso di sanità, delle proteste dei precari, sono i lavoratori che sono stati chiamati durante l'emergenza coronavirus che ora rischiano di restare a casa, hanno protestato davanti al Consiglio regionale, per noi c'era Pasquale Di Bello. 
Arriva in Consiglio regionale la protesta dei precari della sanità, oltre 150 persone tra infermieri e operatori sociosanitari che rischiano di restare senza lavoro tra ottobre e novembre. Si tratta di persone contrattualizzate a partita IVA per fronteggiare l'emergenza coronavirus e la cui eventuale mancanza dagli organici della sanità molisana rischierebbe di lasciare sguarnito il sistema in un momento molto delicato e con l'incognita di una possibile recrudescenza del virus. I lavoratori chiedono una proroga dei contratti in scadenza e una successiva stabilizzazione. Chiediamo anche che in questo periodo in cui la pandemia non si è spenta, anzi con l'apertura delle scuole, con l'arrivo adesso anche delle influenze stagionali eh, e quindi la, la, la necessità di personale in più, non, non vengano lasciati cadere i nostri contratti, ma vengano semmai rinnovati in attesa appunto di stabilizzazioni di tipo, di tipo diverse. Nonostante abbiamo afferito noi a partita IVA, c'è ci una carenza di organico sostanziale io non sono soltanto un osso, sono anche un, un utente e adesso che sto dietro le quinte mi rendo conto delle difficoltà reali che ci sono a poter garantire un servizio all'utente. Eh, L'OS eh, che dovrebbe stare vicino anche eh, psicologicamente e fisicamente spesso si trova a dover servire gli infermieri di turno, il personale medico, l'approvvigionamento, l'accompagnare la, i pazienti stessi nella varia, nelle varie diagnostiche. Eh, il cartaceo da portare insomma eh, la mole di lavoro è notevole e il numero di personale è veramente inferiore rispetto a quello che dovrebbe nella normalità nell'emergenza è ovvio che tutto si amplifica a dare manforte ai lavoratori c'erano i rappresentanti del sindacato OSB la richiesta fatta al mondo della politica è quella di un tavolo di confronto per individuare soluzioni che garantiscano il futuro e la stabilizzazione dei precari un indirizzo politico preciso quello che chiedono i sindacati da trasferire all'azienda sanitaria regionale a cui spetterà di assumere le iniziative. Al momento gli unici posti messi a bando sono quelli per 22 infermieri e 5 operatori sociosanitari a fronte di un fabbisogno che supera le 150 unità. E per questo abbiamo deciso di venire qui oggi per chiedere alla politica di definire una strada chiara per il futuro di questi lavoratori. Da una parte sono lavoratori assunti a partita IVA, quindi che hanno su di sé tutto il rischio di entrare negli ospedali nelle condizioni in cui stanno lavorando gli ospedali dopo l'emergenza Covid, ma dall'altra chiediamo con molta chiarezza che queste professionalità di morisani e morisane, osse infermieri, che sono state messe a disposizione del sistema sanitario regionale vengano garantite anche nel futuro. Sul tema in aula è stato votato un emendamento del Movimento 5 Stelle col quale si è chiesta la convocazione di un tavolo tecnico tra lavoratori precari regione ASREM e sindacati. E questa mattina anche a Isernia i sindacati sono scesi in piazza per le rivendicazioni dei lavoratori del settore della sanità. I contratti, hanno detto CGL e Cisle Wille della funzione pubblica, devono essere adeguati, specie nel periodo dell'emergenza. Eh, vediamo queste interviste di Barbara Fino. Anche a Disernia gli operatori della sanità privata scendono in piazza e aderiscono allo sciopero nazionale per rivendicare il rinnovo del contratto fermo ormai da 14 anni. Il salario fermo a 14 anni fa, vuol dire anche figure professionali ferme a 14 anni fa. Voi pensate soltanto a come la tecnologia nel campo medico si, si sia avanzata in 14 anni, noi abbiamo figure professionali che non sono ancora messe in condizioni di operare. Quindi salario e professionalità. Inoltre lo scandalo maggiore è che questi famosi eroi, come sempre dicevano i colleghi poco fa, questi famosi eroi nel momento in cui gli, varico, gli deve essere riconosciuto il giusto diritto ad un rinnovo contrattuale, vediamo la classe imprenditoriale della sanità privata che fugge e si sottrae ai propri obblighi. Anche i lavoratori della sanità privata hanno garantito i servizi, lavorando anche il doppio, al pari di quelli della sanità pubblica. Sono stati definiti eroi. E intanto oggi non gli viene rinnovato il contratto, un loro giusto diritto. La preintesa era stata firmata, i lavoratori a luglio si aspettavano un bonus in busta paga, oltre agli aumenti per recuperare il potere d'acquisto del proprio salario. Quindi vogliamo essere definiti meno eroi e più contratto. È inammissibile che dopo 14 anni a giugno c'è stata la preintesa con le associazioni datoriali AIOP e DARIS e non hanno voluto poi firmare il contratto. 
è un contratto che si, i lavoratori rivendicano come noi se il, eh, sigle sindacali rivendichiamo dopo 14 anni per una parificazione del tabellario pubblico privato oltre eh, la rivendicazione del, di tanti istituti contrattuali. In questo chiediamo anche un intervento massiccio della Confindustria. Pescherecci di nuovo in mare in tutto l'Adriatico, si è infatti concluso il fermo biologico nel tratto che va da San Benedetto del Tronto a Termoli, l'ultimo a riprendere le attività dopo che il 6 settembre era terminato il blocco da Trieste ad Ancona, il 29 agosto quello tra Bari e Manfredonia. Il ritorno alle attività dell'intera flotta adriatica ricorda Impre Pesca Col Diretti, riporta sul mercato il pesce fresco al 100% made in Italy in alternativa a quello congelato che in 9 casi su 10 arriva dall'estero. Adesso parliamo di una storica incompiuta della città di Campobasso, è l'auditorium che si trova nella città, nella città, quindi nel cuore del capoluogo, è stata realizzata anni fa la struttura che però non è mai stata ultimata e mai entrata in funzione. Stamattina il sindaco di Campobasso Gravina e il presidente del conservatorio Perosi hanno annunciato un'importante novità, cioè il finanziamento dal Ministero dell'Università che consentirà di terminare l'opera pare entro tre anni. Sentiamo. Ecco l'auditorium della città di Campobasso. La struttura esiste da anni ma è rimasta incompiuta. Ora finalmente si concretizza la possibilità di ultimare i lavori e consegnare al capoluogo uno spazio per gli eventi culturali. Questo grazie ad un finanziamento da 2 milioni e 300 mila euro del Ministero dell'Università. La struttura di proprietà comunale sarà gestita dal Conservatorio Perosi, il presidente Eliodoro Giordano. In realtà tecnicamente è una possibilità che ci sarà data allo Stato di contrarre un mutuo bancario con oneri totalmente a carico dello Stato fino all'importo massimo di 2.310.000 euro. Quindi il primo step è stato eh, ovviamente raggiunto, ora dovremo ovviamente, questo anche unitamente all'amministrazione, all trovare l'istituto bancario che credo che non abbiamo proprio problemi a trovare per l'erogazione materiale della somma, ripeto, con oneri interamente a carico dello Stato. Il progetto per il nuovo auditorium prevede una struttura con particolare attenzione all'acustica e che avrà poco più di 200 posti a sedere. Soddisfatto il sindaco Roberto Gravina per un traguardo che ora appare più vicino. Eh, la scelta è ricaduta sull'auditorium di Città nella Città che ormai è abbandonato da, da troppi anni, è una delle incompiute e quindi speriamo adesso che i soldi ci sono, quindi c'è stata la conferma di finanziamento, bisognerà affidare la progettazione ma è tutto di competenza del, del Ministero e del Conservatorio per poi giungere finalmente l'inaugurazione, speriamo presto, di una sala concertistica degna di questo nome. Il Sindaco non si sbilancia sui tempi necessari per ultimare i lavori ma ipotizza un termine entro il quale l'auditorium potrebbe aprire i battenti. Da quando si annuncia una cosa a quando la si realizza il tempo è veramente una variabile importante. Se siamo ottimisti e le cose vengono fatte anche perché adesso il primo adempimento sarà confermare il progetto nel, nei primi 30 giorni dal decreto del Ministro e speriamo che sì, in un triennio si possa ottenere il completamento dei lavori e la funzionalizzazione. Ali Amijad era un pakistano di 47 anni che era stato costretto a lasciare la sua terra per cercare un posto sicuro dove lavorare e un domani ricongiungersi con la sua famiglia. A Sepino aveva iniziato una nuova vita, si era messo in gioco tornando tra i banchi di scuola, aveva svolto un tirocinio formativo in un'azienda del posto, tutto pur di riuscire un giorno a dare una vita dignitosa ai propri cari che da lui dipendevano. Ali aveva infatti una moglie e quattro bambini, purtroppo il suo cuore non ha retto, nei giorni scorsi è morto per un arresto cardiaco. Per fare in modo che il suo corpo possa ora tornare nella sua terra natale per permettere alla famiglia di dargli una degna sepoltura, l'associazione dalla parte degli ultimi ha lanciato una raccolta fondi. Chiunque volesse dare il proprio contributo può farlo contattando l'associazione alla mail dalla parte degli ultimi chiocciolagmail.com o al numero di telefono 0874 98 238. Domenica e lunedì si vota, come sapete, per il referendum, ma in Molise ci sono anche 20 comuni dove si va alle urne per eleggere i nuovi sindaci. Tra i candidati alla carica del primo cittadino c'è da segnalare il ritorno in campo di un volto noto della politica regionale, quello dell'ex presidente della provincia di Campobasso e dell'ex assessore regionale Rosario De Matteis, che si candida a sindaco di San Giuliano del Sanio. Lo ha intervistato Anna Maria Di Matteo. 
Torna sulla scena politica locale Rosario De Matteis, ex assessore regionale ed ex presidente della provincia di Campobasso. Scende di nuovo in campo in occasione delle amministrative del 20 e 21 settembre per la carica di sindaco del suo comune San Giuliano del Sannio. Eh, sono candidato al mio paese dove già sono stato amministratore per diversi anni, per quattro vol tre volte eletto sindaco e oggi mi ripresento con una squadra che ritengo molto valida, valida di persone che hanno competenti soprattutto e che hanno voglia di impegnarsi per il bene del nostro, del nostro Paese. Quindi speriamo bene ed io sono animato per impegnarmi come ho fatto già in passato. Quali sono le priorità della sua, del suo Comune? Ma le priorità senza fare voli pintarici sono quelli di mantenere in vita un paese, sappiamo il problema dello spopolamento e quindi dovremo cercare di farlo continuare ad esistere. Comunque il mio paese ha delle potenzialità, ritengo, soprattutto la sua posizione strategica in quanto vicino al capoluogo e poi in una posizione meravigliosa che domina la valle del Tamoro, le montagne del Matese e poi abbiamo anche delle risorse culturali perché Condiamo di sfruttare anche un sito archeologico dove si sta lavorando per trovare reperti che è poi la Villa dei Nerazzi che è di fronte all'Altiglia. E poi soprattutto curare tutti gli aspetti, soprattutto un'attenzione al sociale, un'attenzione alla scuola, un'attenzione ai giovani, quindi tutte cose che cercheremo di fare nella maniera migliore. È un paese che ha molte associazioni valide che lavorano per il bene del Paese, io ritengo che le associazioni siano molto importanti perché rappresentano l'anima del Paese e io ci conto molto perché insieme a loro potremo fare grandi e belle cose. Intende mettere la sua esperienza politica a servizio della eh, comunità, lei è stato assessore regionale ma è stato anche già sindaco? Ah, certamente il mio bagaglio di esperienza politico-amministrativa è notevole, quindi io, essendo stato per lunghi anni eh, amministratore regionale e poi non ultimo come Presidente della provincia, spero di poter mettere eh, a disposizione del mio Paese questa mia esperienza per poter operare bene e cercare di eh, mantenere in vita questo Paese, con, migliorare le condizioni di vita e soprattutto eh, io ritengo che insieme alla mia squadra dobbiamo dialogare molto con i cittadini perché anche con la, nostro, la loro collaborazione potremo fare belle cose per il bene della collettività. E nei comuni dove si vota domenica e lunedì proseguono le presentazioni delle liste, andiamo adesso ad Agnone perché c'è stata la presentazione di Nuovo Sogno Agnonese, lo schieramento che candida alla carica di sindaco Daniele Saia. Vediamo. Si incentra sul progresso, sugli investimenti in infrastrutture, sul sodalizio tra scuola e aziende, il nuovo programma politico presentato ieri dalla lista Nuovo Sogno Agnonese. A Fonte Sambuco, una piccola frazione di Agnone, si è tenuta ieri la presentazione di tutti i candidati, compreso il capolista Daniele Saia. Tre punti del programma, la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artigianale e tutte le possibili sinergie da mettere in campo anche attraverso i territori limitrofi. Ma anche il rafforzamento del rapporto tra scuola e aziende per tramandare i saperi alle nuove generazioni. Le azioni nel, nel settore eh, turistico eh, sono fondamentali. Noi eh, abbiamo già intrapreso con la vecchia amministrazione un, un progetto che si chiama Servizi Innovativi al Turismo, che è una piattaforma eh, tecnologica che permette eh, di... Eh, che è agganciata ad altre piattaforme nazionali e internazionali permette di promuovere il nostro territorio perché noi dovremmo ragionare soprattutto in termini di territorio non è solo Agnone ma è l'Alto Molise quindi dovremmo recuperare la centralità e la leadership di Agnone e con tutti i comuni dell'Interland fare un'azione di marketing territoriale che ci dia veramente una visibilità elevata e porti le persone sul nostro territorio
Un programma, quello della lista Nuovo Sogno Agnonese, vicino alla gente, anche attraverso il tema della sanità e dell'assistenzialismo. Mettere tutte le forze insieme, farle convergere proprio a salvaguardia, sia dell'ospedale di area disagiata di Agnone, fare in maniera che questo contenitore si arricchisca di personale e servizi e soprattutto di tecnologia indispensabile per garantire i servizi sul territorio e contemporaneamente rilanciare anche l'assistenza territoriale in un'ottica diversa. E si ragiona infine anche sulla ricezione turistica e sulle infrastrutture. La nostra visione è quella di mantenere eh, in Agnone eh, i giovani, quindi diciamo, evitare lo spopolamento che oramai è in atto da anni nel nostro comune. E questo è possibile solo attraverso delle infrastrutture adatte per poter eh, fare rimanere dei gio giovani in Agnone. Cambiamo adesso argomento, zero morti sulle strade, per dare il via alla campagna di sicurezza stradale Safety Days la polizia stradale è scesa in campo in tutta Italia oggi con un nuovo progetto che è stato promosso da Road Paul Network di cooperazione all'incontro organizzato all'Aquila in collegamento streaming anche una classe di studenti del liceo scientifico Romita di Campobasso, sentiamo Tonino Danese. Si chiama Road Pole Safety Days, la campagna di sicurezza della polizia stradale che oggi scende in campo in tutta Italia per promuoverla e dare così il via all'iniziativa per accrescere la consapevolezza sociale sugli incidenti stradali, una vera e propria piaga. L'obiettivo europeo è di ridurre del 50% le vittime entro il 2030. Zero morti sulle strade, lo slogan di un progetto promosso da Road Pole Network che vede insieme le polizie stradali del continente con il supporto della Commissione europea. Iniziativa che rientra nella settimana europea della mobilità fino al 22 settembre. Per quel giorno lo scopo è avere proprio zero vittime sulle strade. Oggi il compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise ha messo in campo 75 pattuglie su tutto il territorio di competenza, su strade ordinarie e autostrada. Sempre stamane all'Aquila un incontro nell'auditorium del Conservatorio Statale di Musica Casella con tra gli altri rappresentanti dell'Associazione Vittime della Strada. In collegamento, streaming, anche una classe di studenti del liceo scientifico Romita di Campobasso. La campagna a livello europeo è illustrata su www.rodpolsafetydays.eu e si può sostenere visitando la pagina e cliccando sul tasto Pledge tramite il quale ciascun utente della strada inserendo la propria email e il proprio nome sottoscriverà un impegno formale a rispettare le regole del codice stradale per ridurre gli incidenti. Un piccolo gesto per un grande obiettivo. Si intitola Aria pulita al risveglio ed è il primo libro di poesie del giovane Simone Principe di 22 anni. Il volumetto lo vedete pubblicato da Edizioni Eva con la prefazione di Antonio Vanni. Le poesie di Principe sono apparse sul mensile letterario Il Foglio Volante nella rubrica L'Aquilone, sempre a cura di Vanni. In Aria pulita al risveglio ci sono una trentina di poesie il cui tema dell'amore e dei sentimenti si fonde con quello naturalistico. Ci sono la vita e le sensazioni di un ragazzo, il suo sentire attraverso ciò che percepisce. C'è tanta nobiltà di spirito in aria pulita, scrive Antonio Vanni nella prefazione, raccolta composta quasi interamente da principe a 16 anni. Io sono innamorato dell'amore quando dialogo con lui, ha spiegato invece l'autore e questo aspetto si coglie nei versi delle sue poesie. Il colonnello Fabio Ficucello lascia la compagnia dei carabinieri di Termoli per un nuovo incarico, non solo attività di repressione in questi anni ma anche diffusione della cultura della legalità nelle scuole e vicinanza ai cittadini. Il servizio è di Manuela Iorio. Dopo quattro anni alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Termoli, il colonnello Fabio Ficucello lascia la città. Tra pochi giorni andrà a dirigere il reparto operativo del comando della provincia BAT che si sta istituendo e che sta per Barletta, Andria e Trani. In sala consigliare si è tenuta una cerimonia ristretta in cui il sindaco Francesco Roberti e il presidente del consiglio Michele Marone hanno ringraziato il colonnello per le numerose operazioni condotte in questi anni e per la vicinanza al cittadino. Lascio Termoli con tante soddisfazioni di carattere professionale ed umano. Quelle professionali risiedono ovviamente eh, in primo luogo nell'attività di carattere preventivo, un'azione mirata di controllo capillare del territorio che è stata sviluppata ovviamente attraverso un, un maggior numero di carabinieri su strada. I miei carabinieri si sono potuti giovare delle informazioni, delle notizie, delle segnalazioni che pervenivano dai cittadini. 
cittadini che si sono mostrati sempre più collaborativi, probabilmente anche perché abbiamo consolidato un rapporto fiduciario con l'utenza. Non solo obiettivi di tipo repressivo, ma anche diffusione della cultura e della legalità con gli incontri nelle scuole per sensibilizzare i più giovani. Il secondo obiettivo strategico che è stato conseguito è di eh, porre in essere delle attività di carattere repressivo con numerose operazioni di servizio di successo eh, che hanno consentito di scardinare, di neutralizzare, di assestare un duro colpo ad una variegata eh, fattispecie criminosa abbiamo arrestato numerosi eh, soggetti dediti alla detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, i rapinatori, piace ricordare gli ultimi arresti per esempio dopo la rapina all'ufficio postale di Porto Cannone, una situazione risolta nel giro di quattro ore. Che ricordo avrà di Termoli? Termoli è una bellissima città, ovviamente la mia competenza ha riguardato tutto il Basso Molise e anche alcune zone interne, per cui devo dire che vi è un tessuto sociale fondamentalmente sano che però merita attenzione. Ho trovato gente ospitale, gente collaborativa, quindi parto davvero con un ottimo ricordo e sono certo che non dimenticherò mai questo territorio e le persone che vi abitano, così come credo che neanche io facilmente sarò dimenticato in queste zone. E invece a Larino si è insediato il nuovo capitano dei carabinieri, Cristian Petruzzella, 42 anni, laureato in giurisprudenza originario di Bari. Il capitano arriva da Ercolano ma ha prestato servizio anche a Napoli, Milano e Montesilvano. Nei prossimi giorni Petruzzella avvierà gli incontri con le autorità locali per proseguire il lavoro che era stato avviato dal tenente colonnello Raffaele Iacuzio. Una giornata speciale quella di ieri per San Giuliano di Puglia e per Michele Cicora che ha compiuto, pensate, 107 anni, 5 figli, tanti nipoti. Michele ha lavorato per molti anni all'estero, in Inghilterra, dove è stato operaio in una fabbrica di mattoni. Poi rientrato in paese, ha acquistato un cavallo e una carrozza, accompagnava le persone che dovevano spostarsi e non avevano mezzi oppure trasportava materiali per conto delle attività. Non solo la famiglia ma tutta la comunità ha partecipato alla festa per il nonno del paese con questo compleanno da record. Tanti, tanti auguri dai suoi familiari e ovviamente anche dalla redazione di Telemolise. Con questa bella festa chiudiamo il nostro telegiornale delle 14. Io vi lascio al meteo e poi il notiziario sportivo. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio, a più tardi.